Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario. La Asamblea General de las Naciones Unidas establece el diseño internacional para los afrodescendientes desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024. El tema del diseño internacional para los afrodescendientes es Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Hoy hablaremos del primer presidente de la Argentina, Bernardino Rivadavia, quien nació el 20 de mayo de 1780 en el seno de una familia con antepasados africanos. Por eso uno de los motes despectivos con el que lo llamaron sus opositores políticos fue el de Doctor Chocolate. Sin embargo, en el Censo de Buenos Aires de 1810 fue rotulado como Blanco. Bernardino Rivadavia, que nació en Buenos Aires en 1780, hizo estudio de leyes, pero no hay eh, antecedentes de que se haya graduado. Sin embargo, comenzó a desarrollar actividades mercantiles y públicas, en el sentido que en las invasiones inglesas 1806-1807 participó como teniente en un cuerpo de gallegos. Luego estuvo en el levantamiento de Santiago de Liniers, apoyándolo. Estuvo con el triunfo de la Revolución de 1810. Si bien él se, se mantuvo un poco en el medio de las posturas políticas de ese momento de la primera Junta de Gobierno. Eh, miren, ha sido ministro secretario de Guerra, eh, Gobierno, Hacienda... Y finalmente le otorgaron una gestión diplomática en Europa destinada a que eh, se tomara conocimiento y se reconociera fundamentalmente, políticamente, al gobierno de las Provincias Unidas. Ahora, él cuando estuvo, particularmente en Inglaterra eh, y Francia, tuvo una, una fuerte influencia del ideario este, liberal. Cuando vuelve en el 21, en 1821, ya lo vuelven a nombrar en el cargo político. Es, eh, su, form, su pensamiento era centralista y unitario, ¿verdad? Y entonces eso también le ha llevado, o le llevó en su momento, a ciertas discrepancias con la figura de José de San Martín. Escucharemos la canción Como la cigarra, cantada por Mercedes Sosa con letra de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, ¿Por qué me mató tan mal? Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, 
que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Bueno, podemos decir entonces que de, de cuando vuelve de Europa viene con muchas ideas liberales y, y muchas ideas reformistas. Por ejemplo, estableció un sistema representativo, el archivo general, una institución de crédito público, el registro oficial y estadístico, fundó bibliotecas, departamento de ingenieros y fortaleció y fundó la Universidad de Buenos Aires. También tuvo muchos proyectos en cuanto a la inviolabilidad de la propiedad, libertad de imprenta y seguridad individual. Es decir, ha traído todas unas ideas liberales que aquí eran muy, muy disruptivas porque estábamos todavía con la influencia de la colonia española. Ya dijimos, no, no estamos haciendo un análisis de su historia política, fue figura principal del partido unitario y eso básicamente nunca le, le permitió tener un apoyo en el resto del país que no fuera eh, la ciudad de Buenos Aires, que por ese entonces era importante, pero en el resto del país no consiguió. Eh, esa um, política muy cerrada y alguna eh, gestión errónea que se le, se le adjudica con respecto a la firma del Tratado de Paz con Brasil, nación que había sido derrotada militarmente en una sangrienta guerra, le obligaron finalmente por allá por 1827 a presentar la renuncia. Luego eh, volvió a Europa, volvió al país, eh, pero ya las presiones políticas lo obligaron nuevamente a alejarse y finalmente murió en Cádiz. Escucharemos la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Paez.
que queremos rescatar es que desde el comienzo estamos hablando del comienzo del nacimiento de lo que hoy es la república argentina pasando por sus estadios de, de, provi de provincia de provincias unidas del río de la plata y también que tiene que ver ya en las invasiones inglesas es decir también está eh, asociado a la historia desde el propio virreinato este hombre, Bernardino Rivadavia con defectos y virtudes como cualquier ser humano fue el primer presidente de la ya constituida República Argentina afrodescendiente Cuando hablamos de afrodescendientes argentinos, hacemos referencia a descendientes de afros esclavizados que vivieron y trabajaron en este país y cuyos descendientes siguen viviendo y participando en la construcción de esta nación. Al nombrarlos le damos entidad, ser y destruimos la idea común de que en Argentina nunca hubo negros o todos los negros desaparecieron. Se habla de héroes ya que se pretende demostrar que ha habido en la construcción del país muchos y muchas afrodescendientes argentinos que participaron en las luchas independentistas, que formaron parte de los ejércitos que compartían una idea y un ideal de país con los demás ciudadanos. Ellos han sido parte de la historia del país, de su transformación, y han actuado en la política, la prensa, la literatura y la música, así también como en otros aspectos de la vida social. Agradecemos la colaboración y valioso aporte del licenciado Guillermo Álvarez Naverán, presidente de la Cámara de Comercio Argentino, República Democrática del Congo. Con ustedes, África es un programa de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.